हाय स्टूडेंट्स ये सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर का और हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड द कंट्री ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी क्योंकि जब हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी हैं कैसे हैं डाइवर्सिफाइड हैं कितनी इफिशेंट हैं तो अब हमें यह भी टॉपिक उठाना ही चाहिए कि अगर भारत के जीडीपी में इसका क्या योगदान हो सकता है अगर भारत की इनकम हंड्रेड रुपीज़ है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसमें से कितना पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इनकम में और जब हम इकोनॉमिक्स में तीनों सेक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर का टर्सी सेक्टर का क्या क्या योगदान बनता है वहाँ मैंने आपको बताया था कि टर्सी सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर बनता चला जा रहा है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जहाँ पर फिफ्टी सेवन परसेंट से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इंडस्ट्रियल प्राइमरी सेक्टर का भी मैंने आपको बताया था कि ये घुमा फिरा के सेवनटीन पॉइंट सेवन परसेंट के आसपास ही चल रहा है या सेवनटीन परसेंट आप याद कर सकते हो लेकिन जो सेकेंड हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन लगभग ट्वेंटी आप राउंड फिगर में फाइव कर सकते हो इतना है यानी कि सौ रुपये में लगभग सत्ताईस रुपये पचास पैसे हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलता है जो कि अन्य देशों की तुलना में अगर हम देखें तो कम है तो एक छोटे से नटसल में मैंने बताया कि जीडीपी में यानी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या ग्रॉस नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन होता है इस सेक्टर का उसी को हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट ओवर द लास्ट टू डिकेड्स यानी पिछले दो दशकों में एक दशक दस साल का होता है द शेयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेगनेटेड मतलब रुका हुआ है बढ़ नहीं रहा एट सेवनटीन ऑफ जी आउट ऑफ द टोटल ऑफ ट्वेंटी जो भी मैंने आपको बताया था फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% परसेंट ऑफ माइनिंग क्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस तो इन्होंने क्या किया कि 27 को 10 और 17 में बाइफरकेट कर दिया दैट इज 27% तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपका 17% हो गया और इसके अलावा जो 10% है वो माइनिंग है जैसे मिनरल्स निकालते हैं क्वारिंग है इलेक्ट्रिसिटी है और गैस है इसको शामिल किया क्योंकि इसमें उस तरह से तो मैनुफैक्चरिंग नहीं होती ना जैसे इंडस्ट्री में होती है फैक्ट्रीज में होती है घरेलू उद्योग में होती है तो ये बाइफर्केशन आपको याद रखना है दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की भी अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया की तो कम है जो कि 25 से 35 परसेंट के बीच में है तो है ना हम लोगों से ज़्यादा द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैनुफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेट हैज़ बीन अराउंड सेवन परसेंट पर एन ग्रोथ रेट होती है जो हम हर साल निकालते हैं और एस्टिमेट भी करते हैं कि इकनॉमी किस ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है तो वो भी लगभग सेवन परसेंट पर एन के आसपास है द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेट ऐसा ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगले दशकों में ये बारह परसेंट को टच करेगी आप परसेंटेज के और आप मैथ के भी स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि ये बारह परसेंट ग्रोथ रेट क्या होती है सिंस टू थाउजेंड थ्री मैनुफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ नाइन टू टेन परसेंट तो दो हज़ार तीन के बाद से फिर से नौ से दस परसेंट पर एन के हिसाब से बढ़ रही है विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंसन्स लेकिन इसके लिए देखिए गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है गवर्नमेंट कहाँ जिम्मेदार होती है अपनी पॉलिसीज़ के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाती है तो गवर्नमेंट क्या है अगर वो मार्केट को ओपन करना चाहेगी तो एफडी डी आएगा बाहर से पैसा आएगा कंपनीज आएंगी लगाएंगी लेकिन पॉलिसीज़ को बहुत टाइट करके रखेगी तो बाहर की कंपनी आएंगी और वो स्टार्ट करना चाहेंगी स्टार्टअप इंडिया में कोई डालना चाहेंगी या अपनी कोई ब्रांच ओपन करना चाहेंगी या कोई एम आती है हमारे यहाँ तो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है बहुत आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि पहले था लगभग 1991 के पहले ये स्थिति थी लेकिन उसके बाद से इकोनॉमी ओपन होने लगी उस वक्त वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में तो उसके बाद से फिर प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है और कंपनियाँ इंडिया में आके प्रोडक्शन करना चाहती हैं और पिछले कुछ सालों में तो बहुत चेंज आया है जो भी मोबाइल्स पहले इम्पोर्ट होते थे अब कंपनियाँ यहाँ पर मेक इन इंडिया जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक चलाया हुआ है कंपेन तो बाहर की कंपनियाँ आके यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं उससे यहीं के लोगों को रोज़गार मिलता है और इंडियन इनकम भी इंक्रीज़ होती है अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है कि चलिए भी आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं कुछ सालों तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे मतलब इजी ईज ऑफ डूइंग जिसे हम कहते हैं तो पॉलिसीज मैटर करती हैं विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंसन अगर पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाएँ इंटरवेंसन मतलब होता है कि बीच में दखल देना कोई काम ठीक से ना चल रहा हो तो आप और हेल्प करो उसके लिए बाई द गवर्नमेंट एंड रीन्यूड एफर्ट्स मतलब नए तरीके से हमें कोशिशें करनी चाहिए बाई द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी
दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेट तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है जो कि लगभग 12 परसेंट का है और इसीलिए द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पटिटिवनेस काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को कम्पटिटिव बना सकते हैं इन कंपेरिजन टू या वीज़ा भी द ग्लोबल ब्रांड्स अभी देखिए मोबाइल में अगर हम देखें तो चाइनीज़ कंपनीज पे बैन लगा उसके बाद से हमारे यहाँ लोगों ने अप्लीकेशंस डेवलप करनी शुरू की गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपेन चलाया हुआ है तो काफ़ी स्टार्टअप से स्टार्ट हुए जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसमें देखिए पेटीएम एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करता है तो वी हैव द कैपेबिलिटी लेकिन उसके लिए एक बूस्टअप चाहिए होता है जो गवर्नमेंट देती है और साथ में जो हम पब्लिक है ना हमारा भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे सपोर्ट करते हैं अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ को स्वदेशी यानी आपको स्वदेशी पे ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो आप स्वदेशी अपनाइए और इससे हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा करोड़ों अरबों को बिजनेस करती हैं मैंसीज आती हैं पेप्सी बेचती हैं कोला बेचती हैं हम उन्हें खरीदते हैं सेहत को फ़ायदा नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है इन कंपनीज़ को क्या हम अपने देसी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं तो खाली गवर्नमेंट क्यों हम एक अरब की जनसंख्या है हम नहीं इसमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को मदद कर सकते बल्कि हमारी जो कंज्यूमर मार्केट इसका फ़ायदा उठाते हैं बाहर वाले दिस विल चेंज वंस आवर परसेप्शन चेंजेस टूवर्ड्स आवर कंट्री वी हैव गुड आर्ट फॉर आवर कंट्री बट वी डोंट कंट्रीब्यूट द वे वी शुड ओके ये जो अगला टॉपिक है इसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल योजी सर सेज यू गुड बाय होपिंग दैट वीडियोज़ हेल्प यू विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टूटोरियल टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर